ఎవరెన్ని అడ్డంకులు సృష్టించినా కొత్త సెక్రటేరియట్ అసెంబ్లీ కట్టడం ఖాయమన్నారు మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ పబ్లిసిటీ కోసమే కాంగ్రెస్ నేతలు సెక్రటేరియట్ ను పరిశీలించారన్నారు రాష్టంలో గొప్ప సెక్రటేరియట్ అసెంబ్లీ కడతామంటే కాంగ్రెస్ పొంతన లేని విమర్శలు చేస్తుందని మండిపడ్డారు తలసాని యాబై ఐదేళ్ల పాలనలో కాంగ్రెస్ ఏనాడు ప్రజల సంక్షేమం గురించి పట్టించుకోలేదన్నారు ఎంతసేపు చూసినా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ కూడా లేకుండా ఏదో ఇక మీరు ఉన్నారు ఇక టీవీలో పేపర్లు ఎట్లయినా వస్తుంది కదా అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయారు సెక్రటరీయేట్ కానీ అసెంబ్లీ కానీ మరి కట్టాలని ఒక నిర్ణయం ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకొని ఆ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుడుతుంది దీంట్లో మీ కాంగ్రెస్ పార్టీ పోయిన ముల్లే ఏందో అర్థం కాలే ఈరోజు భారతదేశంలో చిన్న రాష్ట్రం అయినప్పటికీ సర్ప్లస్ బడ్జెట్ ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం మనది ఒక రాష్ట్రం లోపల ఒక గొప్ప అసెంబ్లీ గొప్ప సెక్రటరీయేట్ ఉండాలి గొప్ప శాసన మండలి ఉండాలని ముఖ్యమంత్రి గారు ముందు చూపుతో తీసుకుంటున్నటువంటి నిర్ణయం ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి సెక్రటరీయేట్ రావాలనేటువంటి గొప్ప సంకల్పంతో కట్టినప్పుడు ఆంధ్ర వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు గిట్లుండే సమైక్య ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు గిట్లుండే ఇప్పుడు తక్కువ మంది ఉన్నారు కదా అని చెప్పి కాకి లెక్కలు మాట్లాడుతాం బోడిగుండు మీద ఈకలు వీకినట్టు దేనికి పొంతన లేనటువంటి ఇక్కడ కట్టడానికి గురుకుల పాఠశాలలు కట్టడానికి ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు కట్టడానికి సంబంధాలు ఏందో వాళ్ళే చెప్పాలి ఈరోజు ప్రభుత్వం ఏ డిపార్ట్మెంట్ని ఏ పద్ధతిలో చూడాలి తెలంగాణ సమాజానికి రైతాంగం కావచ్చు యువకులు కావచ్చు సంబంధ వర్గాలు కావచ్చు వాళ్ళకి జరిగేటువంటి కార్యక్రమాలని సంపూర్ణంగా చేస్తున్నాం మీ ముఖాలకు ఏ రోజు ఇవన్నీ అడ్రస్ చేయనటువంటి మీ ముఖాలు మాకు సజెషన్ చేస్తూ ప్రభుత్వం ఒక నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కడతాం అంతేగాని మేము మీరు కడితే మేము అడ్డుపడతాము మీరు అడ్డుపడ్డది చాలా అడ్డుపడ్డారు ఒకటి కాదు రెండు కాదు కాళేశ్వరం కట్టేటప్పుడు ఇట్లా చేసారు కొండ పోచమ్మ మల్లన్న సాగర్ విషయంలో మీరు ఏ కిరికిరి చేసారో అందరికీ తెలుసు కానీ ప్రజలకు నష్టం లేకుండా ప్రజలందరూ సంతోషంగా ఉండి మరి గొప్పగా అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేయాలని మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పటికే ఈ దేశంలో ఊహించినటువంటి అనేకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు